एवरीवन वेलकम टू विजन की यूट्यूब चैनल सबसे पहले मैं विश करना चाहूँगी उन सभी कैंडिडेट्स को जो रिसेंटली एस एस एग्जामिनेशन दे रहे हैं और दे दिया है जिन्होंने भी दे दिया है आप लोग अगली टीयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और जो दे रहे हैं आप अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए ये आप लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगेन टूडेज डिस्कशन जो है वो है एस एस सिलेक्शन पोस्ट एंड वो भी फेज एट के लिए नाउ 2020 हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया है जब हम रेलवे बैंक एस के लिए प्रिपेयर करते हैं सो वी ऑलवेज होप कि रिक्रूटमेंट नोटिस कब आएगा तो नोटिफिकेशन जो अभी रिसेंटली आया है वो 2020 में वो है एस एस सिलेक्शन पोस्ट सो so, आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ और वीडियो में आज सब डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन में कि एस एस सिलेक्शन पोस्ट में ये है क्या इसमें क्या क्या क्राइटेरिया नीडेड है एंड इसका एज एज कितना चाहिए इसमें क्वालिफिकेशन कितना होगा इसका सिलेबस क्या है हम सभी इस वीडियो में वो सब डिस्कस करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सो फर्स्ट पॉइंट जो है तो फर्स्ट पॉइंट है कि एस एस सिलेक्शन पोस्ट है क्या एस एस सिलेक्शन पोस्ट इस बार थर्टीन प्लस पोस्ट लेके आए हैं ये जो पोस्ट है वो मैट्रिक लेवल दैट इज एच एस आर सी एच एस एंड ट्वेल्थ क्लास दैट इज ट्वेल्थ क्लास एंड ग्रेजुएट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई ग्रेजुएट चाहते हैं कि वो मैट्रिक पास एंड मैट्रिक लेवल एंड एच एस लेवल में भी देना चाहेंगे तो वो ऑफ कोर्स इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अगर कोई एच एस है वो मैट्रिक लेवल में भी कर सकते हैं एच एस में भी कर सकते हैं सो एच एस कैंडिडेट जो कि अभी उनके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं आते लेकिन वो लोग भी देना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं वो लोग भी इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं सो एस एस सी सिलेक्शन पोस्ट का डेट्स क्या क्या है लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर द एस एस सी सिलेक्शन पोस्ट द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव स्टार्टेड फ्राम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेबर और ये चलेगा 20 मार्च 2020. ट्वेंटी सो प्लीज स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आप लोग डेट को लास्ट डेट तक मत रुकिए बिकॉज कभी कभी साइट बहुत वीक रहते हैं सर्वर डाउन रहते हैं सो लास्ट डेट तक बिल्कुल नहीं रुकना है आपको बीस मार्च से पहले अपना फॉर्म फिल करना है हाउ एवर अगर कोई चालान प्रिंट आउट आपको देना रह जाता है वो आप 23 मार्च तक फिल कर सकते हैं तेईस मार्च तक और आप लोग आप लोग अपलोड कर सकते हैं और जो लेट लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स वो ट्वेंटी ऑफ मार्च तक है सो so, ये है इसका इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको इसका स्क्रीन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने प्रोवाइड किया है और ये नीचे दिए गए लिंक में मैंने उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं नेक्स्ट कम्स कि ये एग्जामिनेशन डेट कब है एग्जामिनेशन डेट होगा 10 जून से 12 जून तक दैट मीन्स टेन इलेवन ट्वेल्व जून तक ये एग्जामिनेशन चलेगा और ये तीनों दिन अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा लेकिन एग्जामिनेशन सिर्फ एक घंटे के लिए है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं मैं आगे जाके डिस्कस करूंगी नाउ अब इम्पॉर्टेंट बनता है कि इसमें एज एज क्या है इज रिलैक्सेशन क्या है एंड क्वालिफिकेशन क्या है जैसे मैंने बताया इस बार जब ये टेंथ एंड ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन लेवल के लिए एग्जामिनेशन है सो ऑफ कोर्स इसका एज जो है एंड क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा लेकिन इसका मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होना ही पड़ता है एंड मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स तक होता है लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए कभी कभी वो 27 ईयर्स भी अपर लिमिट बन सकते हैं लेकिन मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स ही होगा जो डेट मीन्स जो स्टूडेंट्स टेन लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी इसमें ध्यान रखना होगा कि आप लोग का मिनिमम एज लेकिन एटीन होना पड़ेगा नेक्स्ट जो इस रिलैक्सेशन की बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किया है उसी कर, उसी के उसी जैसे जैसे उनका नॉर्म्स होता है वैसे ही एज रिलैक्सेशन यहाँ पे भी है जैसे एस सी एन एस टी के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है फाइव इयर्स का एज रिलैक्शन ओ बी सी के लिए थ्री इयर्स का एज रिलैक्सेशन पी डब्ल्यू डी के लिए दस साल का एज रिलैक्सेशन एंड एक्स सर्विस मैन के लिए फाइव ईयर्स का एज रिलैक्सेशन सो आप लोग सभी जो इसमें अपना क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं आप लोग प्लीज़ देर मत कीजिए इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं नेक्स्ट कम्स है एडुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया कि जैसे पोस्ट अलग अलग है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना 
अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले सकता है जैसे कोई भी अगर टेंथ प्लस है तो वो टेंथ लेवल का पेपर फॉर्म फिल्स कर सकता है ट्वेल्थ पास है वो ट्वेल्थ के लिए कर सकता है ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के लिए कर सकता है अगर कोई मास्टर्स भी है तब वो ग्रेजुएशन के लिए भी कर सकता है क्योंकि अब जैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो चुका है सो विश नॉट वेट कि मास्टर्स का जॉब कब निकलेगा तो हम मास्टर्स में भी हैं तब भी हम ग्रेजुएट लेवल में तो अप्लाई कर ही सकते हैं नेक्स्ट आता है कि इसमें क्या क्या लेवल होगा एग्जामिनेशन लेवल एग्जामिनेशन लेवल जो है इसमें दो लेवल ही होगा एक है सी बी टी दैट इज कम्बाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दैट मीन्स इट इज़ वेरी ईजी दिस टाइम बिकॉज जो सी बी टी है जो लोग स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स सी बी टी को क्लियर करेंगे वो डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकता है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली इंटरव्यू दैट इज एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो यू आर डन विद दिस आपका प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा और आपको नौकरी मिल जाएंगे और उसके लिए आपको पहले तो प्रिपेयर करना है सी बी टी के लिए ना ये सी बी टी क्या है जब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आते हैं या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड के लिए आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर गिवन सम सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट्स में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड लिमिटेड टाइम में उस क्वेश्चंस को अच्छे से आपको सॉल्व करना है बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ दो चीज़ें जो है वो है स्पीड अनएर वाई स्पीड बिकॉज आपको सिर्फ एक घंटा दिया जाएगा और एक घंटे में आपको फोर सेक्शंस फिल करना है फोर सेक्शंस को कंप्लीट करना है फर्स्ट वन जनरल इंग्लिश जो इंग्लिश यहाँ पे पूछे जाएंगे वो अलग अलग डिविजन्स के लिए होगा जैसे अगर कोई मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सिलेबस अलग हो जाता है ग्रेजुएशन के लिए अलग ट्वेल्थ के लिए अलग लेकिन सब्जेक्ट तो वही रहेगा जनरल इंग्लिश सेकेंड होता है जिसमें ट्वेंटी जनरल इंग्लिश में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पूछे जाएंगे मार्क्स होंगे फिफ्टी मार्क्स सेकेंड फेज जो है सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो है रीजनिंग इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड रीजनिंग जो है उसमें भी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उसमें भी मार्क्स फिफ्टी होगा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन एंड फिफ्टी मार्क्स एंड लास्ट इज जनरल नॉलेज और कैसे जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स भी होता है और उसमें भी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स सो ये चार सेक्शन हमें सॉल्व करना है लेकिन टाइम जो दिए जाएंगे सो वो है सिर्फ वन आवर और एक्यूरेसी हमें इसलिए मेनटेन करना होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है नेगेटिव मार्किंग जो है वो है पॉइंट फाइव दैट मीन्स एक गलत आंसर के लिए आपका पॉइंट फाइव कट जाएगा सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग और इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एक्यूरेसी एंड स्पीड में बार बार ध्यान देना है घर पर भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं या कहीं पर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको इस बात का ज़्यादा ध्यान देना है कि आप दोनों चीज़ों को कैसे मेनटेन करते हैं जैसे हम देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सिलेक्शन पोस्ट के आए थे वो बहुत इजी है जैसे हम अभी भी देख सकते हैं कि एस एस सी सी जी जो हो गया है हो रहा है अभी उसका भी पेपर बहुत ही इजी आया है लेकिन एक ही एक ही प्रॉब्लम से हर स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो प्रॉब्लम ये है कि टाइम कम हो जाते हैं हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं कि मैम टाइम कम हो गया अदरवाइज तो पेपर बहुत ईजी था चलिए इंग्लिश एंड रीजनिंग हो जाते हैं लेकिन मैथ्स में तो टाइम की वजह से बहुत टाइम चला जाता है सो इसके लिए आपको अच्छे से केयरफुली इसको प्रिपेरेशन करना है नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि आ, इसका जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको क्या क्या किस प्रोसेस से आपको गुजरना है दैट मीन्स द फर्स्ट इज़ अ सी बी टी एंड नेक्स्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो आप प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कीजिए उसको रखिए क्योंकि एनी टाइम आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है और आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुला सकते हैं एंड लास्ट में बोलना चाहूँगी कि कट ऑफ होता है यहाँ पर भी एक जनरलाइज कट ऑफ रखा गया है और जनरलाइज कमीशन ने फिक्स करके रखा है ये फिक्स है लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है उसी के ऊपर वो टेंटेटिवली वो लोग उस टाइम पे कट ऑफ दे सकते हैं जैसे जनरल के लिए रखा गया है अनरिजर्व के लिए 35 परसेंट कट ऑफ ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें 35 परसेंट कट ऑफ ओ के लिए 30 परसेंट कट ऑफ एंड अदर्स के लिए ट्वेंटी कट ऑफ सो ये है टोटल उनका एक कट ऑफ जो uh, मैंने पी में भी ये प्रोवाइड किया पी जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किया है उनके वेबसाइट में उन्होंने प्रोवाइड किया है अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं और अगर आप हमारे लिंक को फॉलो करना चाहते हैं लिंक पे मैंने दे ही दिया है सो so, ये एक कट ऑफ है जो आप जब पढ़ेंगे तो इस कट ऑफ को ये मत सोच के पढ़िए कि आपको थर्टी मिल जाएगा तो आप एग्जाम क्लियर कर दोगे ये सिर्फ कट ऑफ है तो हाउ मच परसेंटेज 
हमस मार्क्स यू गेट जितना बेहतर आप कर सकते हो वो आपके लिए बेटर होगा लेकिन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आई एम सेंग इट रिपीटेडली कि आपको दो चीज़ों में ध्यान देना है एक है स्पीड एक है करेसी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है सो ये था कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द स्टेप सिलेक्शन सिलेक्शन पोस्ट फेज एट सो आई होप आप लोग को ये नोटिफिकेशन समझ में आया है अगर कुछ भी क्वेरीज हो कुछ भी डाउट हो कुछ भी आपको रेफरेंसेस चाहिए कुछ भी हेल्प चाहिए तो ऑफ़ कोर्स हम हमारे टीम विजन क्यू टीम हमारे फैकल्टी मेंबर्स इज रेडी टू हेल्प यू आप बेखिचक हमें फ़ोन कर सकते हैं हमें मैसेज कर सकते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं सो so, दिए गए लिंक पे आप कमेंट्स uh, पे आप कमेंट कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखिए क्योंकि हम लाते हैं नया नया नोटिफिकेशन अगले आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाएगा सो डोंट वेट टिल ट्वेंटी एथ ऑफ मार्च बिकॉज आगे जाके हॉली भी है तो आप फेस्टिव वुड में आ जाओगे भूल जाओगे सो so जल्दी जल्दी इसका फॉर्म आप लोग फिल कीजिए थैंक यू नमस्ते